la Caritas in Veritate eh, per me è stata una conferma di un, uh, di un percorso che ha sempre caratterizzato la mia, la mia vita. Io esco da una, da una famiglia operaia, nel vero senso della parola, nel senso che mio papà era un meccanico e ha fatto un meccanico tutta la vita, e la mia mamma eh, andava a pulire i pavimenti all'inizio, poi faceva la venditrice a quella che una volta era l'innovazione e adesso la Manor. E mh, loro mi hanno sempre, e soprattutto la mia mamma, mi ha sempre fin dall'inizio educato alla fede e ho sempre vissuto in un ambiente eh, che ha sempre fatto del prossimo eh, proprio il punto di riferimento, quindi se ce n'è uno che sta peggio di te tu devi, tu devi assolutamente eh, aiutarlo. In questo percorso eh, evidentemente poi l'educazione cattolica, la, la parrocchia prima e poi l'incontro con la realtà di comunione e liberazione sostanzialmente mi ha, mi ha dato una, un, proprio una spinta spettacolare questo, per cui il confronto quotidiano con, eh, con la, la tua fede, cosa vuol dire tutto quello che fai in nome della fede che, che hai, ecco questo per me è sempre stato un, un qualcosa di fondamentale che poi ha guidato anche le scelte professionali e ultimamente anche le scelte politiche per, per quel poco di politica che ho fatto. Il Vescovo Corecco è stata una figura centrale della, della trasformazione eh, della linea eh, di Caritas Ticino. Eh, sinteticamente il, il suo accento posto eh, non sul bisogno, che era il modo tradizionale di guardare alla povertà, ma eh, sulle risorse, quindi sul fatto che una persona è molto più del suo bisogno, ha cambiato il nostro modo di guardare e di operare, ma in modo molto profondo. E da lì abbiamo valorizzato l'aspetto delle risorse in contrapposizione all'idea di penuria, di, di, di mancanza. E su questo evidentemente poi eh, beh, un enciclaca come Caritas in Veritate è stato forse il compimento di tutte queste riflessioni, di questi pensieri, ma abbiamo incrociato evidentemente anche personaggi come Yunus, come Amartya Sen, come eh, Pralad de, 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 del, del Bob, insomma personaggi che venivano da esperienze assolutamente non eh, cristiane, ma che valorizzavano e valorizzano tuttora il concetto di risorsa. Constatiamo che questo pensiero, che in fondo eh, mi piace eh, ribadire che è partito da un'intuizione del Vescovo Eugenio e che poi si è sviluppato nel corso degli anni, eh, beh, è paradossalmente più facile portarlo in ambienti laici, economici, che non in ambiti cattolici. Anche in ambito cattolico ci sono dei tentativi di vedere la persona come una risorsa e non come un oggetto, indipendentemente dalla condizione in cui si trovi. E sia un'esperienza eh, di comunione e liberazione ha prodotto eh, quella che viene eh, definita la compagnia delle opere, presente soprattutto in Italia ma anche nel resto del mondo, dove questo concetto che eh, il, il punto di riferimento dell'agire in economia è la persona, con tutto il suo bisogno, eh, con tutte le sue necessità, con la, con la, con la necessità di, della dignità, senza lavoro non c'è dignità, ecco, e che la, la, la persona è una risorsa fondamentale per tutta l'umanità, quindi parte tutto da lì, mi sembra che la Compagnia delle Opere come intenzione l'ha avuta fin dall'inizio, cercando anche di eh, far convivere all'interno di uno stesso organizzazione sia realtà eh, cosiddette profit, quindi eh, che hanno come motore quello del, del profitto, sia realtà non profit, che hanno come motore quello del servizio alla persona, alle persone che, che, stanno, peggio, che stanno peggio di noi. <coughs> Addirittura idealmente si potrebbe dire quasi il mondo profit che, eh, che cerca di usare il profit per fare andare avanti il, no, il non profit. Questa realtà la trovo anche in altri movimenti, penso, penso ai focolari con uh, l'economia di comunione, per cui 
e eh, a me sembra che questo tentativo eh, ci sia anche in ambito cattolico, soprattutto se nasce da carismi, carismi particolari, ma è, è talmente evidente che la persona deve essere vista come una risorsa, che io mi ricordo, cos'era, negli anni 90, era uscito uno studio del Massachusetts Institute of Technology, il, MIT. il famoso MIT, MIT, e in questo studio si diceva che se l'umanità non avesse cambiato il modo di vivere, di produrre, eccetera, entro l'anno 2000 non sarebbe scomparso, cioè praticamente ci sarebbe stata la fine del mondo. No? Questa teoria, teoria fatta da, da insigni economisti, eh, aveva dimenticato una variabile eh, fondamentale, la risorsa della persona a sempre fare qualcosa di nuovo. Se oggi siamo qui ancora a contarla su, come si dice, vuol dire che questi qui hanno sbagliato completamente. Perché? Perché, e questo l'abbiamo visto, il progresso tecnologico, quando è finalizzato al bene comune e al bene dell'uomo, serve proprio a, a risolvere quei problemi che magari, magari abbiamo oggi, ma, ma domani abbiamo, abbiamo già trovato la soluzione proprio grazie alla risorsa uomo. Il vescovo Monsignor Eugenio Corecco, quando si è trovato a fare i conti da vescovo con una situazione economica eh, veramente tragica, eh, sto parlando mh, dal momento in cui è stata annunciata la chiusura della Monteforno a Bodio, siamo nel 1994, lui chiese, cioè volle andare in mezzo al, agli operai e, e a celebrare la messa e, e fece un'umelia che io penso non mi scorderò mai perché proprio partì dalla verità di splendore, dai comandamenti, citando due comandamenti, non proferire menzogna e non rubare, che sembrerebbero delle banalità oggi, cioè non quasi quasi non c'è forse neanche bisogno della fede per, per dire ecco io devo cercare di essere onesto, non dire, non dire le bugie rispettivamente e non, e non rubare. Eppure sono degli eventi che invece oggi come oggi se guardiamo la realtà sono esattamente... Quindi anche il richiamo di Benedetto XVI eh, chiaramente fa fatica a, a attecchire proprio perché quando... Un, un, anche un cristiano, un buon cattolico, eh, si ritrova a operare concretamente durante la giornata, a vivere la sua quotidianità in ambienti economici, non, praticamente per lui è qualcosa d'altro rispetto a quello che è la, la, la sua fede. Mentre noi dovremmo parlare di fede integrale e quindi che, ti, che permea proprio il tuo, il tuo modo di, di, di comportarti, di pensare, di essere e di, e di operare. Eh, sempre tornando alla Monteforno, a me ha stupito, ha eh, colpito veramente profondamente quando la situazione era ormai, diciamo, persa perché avevano deciso di chiudere, quindi eh, poi vabbè io sono stato anche implicato personalmente in tutta la vicenda del post Monteforno, ma eh, il mio, il mio stupore è, è stato quando ho avuto l'occasione di visitare Corecco sul letto di ospedale dove, a Berna, la, la Spital, dove era appena stato operato e era, era in condizioni abbastanza, abbastanza delicate e eh, quando sono entrato nella sua stanza con mia moglie ancora prima di salutarmi eh, mi ha chiesto cosa posso ancora fare per la Monteforno. Quindi il non volersi fermare davanti a un'evidenza che magari ti fa proprio vedere che è tutto contro di te, ma il voler comunque lottare fino in fondo eh, in nome eh, di una fede nella quale credi, in una verità nella quale credi.